वंस अगेन आई वेलकम एवरीबडी एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूँ और नाउ वी आर बिगिनिंग विद द सेशन डेटा ड्रिवेन डिजिटल मार्केटिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम कुशल शर्मा आई एम फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्पायरिंग इन्फोटेक दैट इज अ ट्रेनिंग फॉर्म आई एम ऑल्सो हेडिंग प्रोशल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वी आर इन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर सर्विस आई हैव बीन वर्किंग एज अ डेटा साइंस ट्रेनर आई हैव बीन associated with nascom for business analytics program as master trainer i'm also working with bada business as a independent business consultant let's basically begin with the agenda of today that what exactly is data driven marketing i will be bilingual main dono bhasha ka prayog karte hue explain karne ki koshish karunga jisse ki hamare sabhi shrota sabhi participants easily samajh pae so let's start now what is data driven marketing हम सभी जानते हैं डेटा ये वर्ड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा चर्चित है एवरीबडी स्पीक्स अबाउट डेटा एंड वी आल्सो नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग हम काफी समय से डिजिटल मार्केटिंग इस बारे में सुनते आ रहे हैं सो लेट्स हैव अ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ इट इट सेज दैट डेटा ड्रिवन मार्केटिंग रेफर्स टू द स्ट्रेटेजीज बिल्ड ऑन इन साइट्स फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ बिग डेटा कलेक्टेड थ्रू कंज्यूमर इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट्स टू फॉर्म प्रोडिक्शन अबाउट फ्यूचर बिहेवियर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट यू कैन हैव अ लुक एट द डायग्राम यू कैन सी हेयर दैट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लेट इट बी एनी ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी दैट देर इज देर आर लॉट ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन पॉइंट्स वी कॉल द मैस टच पॉइंट्स ये जो टच पॉइंट्स होते हैं ये आपके मोबाइल के थ्रू हो सकते हैं आप कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके थ्रू हो सकते हैं आप ईमेल के थ्रू कस्टमर से बातें कर रहे हैं उसके थ्रू हो सकते हैं आपकी वेबसाइट है वेबसाइट से कस्टमर इंटरेक्ट कर रहा है उसके हो सकते हैं सो देर आर लॉट ऑफ टच पॉइंट पर्टिकुलर यू नो योर कस्टमर विल बी हैविंग ओके नाउ दैट पर्टिकुलर डेटा यू नीड टू ब्रिंग दैट डेटा इन टू अगल प्लेस ओके so you can start with the first diagram and flow towards the next one and next one mein aap dekhenge ki yahan par jo hai we are collecting all the data here okay we are collecting all the data at one place and what is the purpose of collecting this data isko kyun collect kar rahe hain jaise ki maine kaha ki data bahut sare sources se aata hai and now we are collecting that data into a particular place the purpose is analysis we will analyze this data okay ye data ho sakta hai new customers jo aa rahe hain unka ये डेटा हो सकता है जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से आपकी सर्विस लेते हैं उनका सर्विस लेने के बाद में फीडबैक देते हैं वो डेटा हो सकता है या आपके वेंडर्स का भी डेटा हो सकता है दिस डेटा कैन बी योर इंटरनल डेटा जो आपके टीम मेंबर्स हैं एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा हो सकता है ओके इस सेशन को अटेंड करने में आई बिलीव जो एम ओनर्स हैं बिजनेस ओनर्स हैं वो भी कर रहे हैं इस सेशन को अटेंड करने वाले बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकते हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स भी हो सकते हैं सेल्स मैनेजर्स भी हो सकते हैं इस सेशन में स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन ऑल ऑफ योर परस्पेक्टिव सो ये जो डेटा है इस डेटा को आप एनालाइज करेंगे यहाँ पे और एनालाइज करने के बाद में द पर्पज इज टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पज इज टू मेक सर्टन प्रोडिक्शन या तो हम इससे कुछ प्रोडिक्शन निकालते हैं या फिर हम स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव प्लान करते हैं एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज दैट वी शुड गेट कस्टमर्स एंड वी शुड बी एबल टू सर्व दम इन अ बेटर वे so i believe you get one idea that what is data driven marketing so to do this to do prediction to make prediction to create strategies and objectives and to basically grab the customers what we need is we need the data we need the data now i would like everybody to ask this question to yourself are you taking data seriously do you know how much data is being produced in your organization do you know what are the different sources of data being produced in your organization do you know about internal and external data so kindly note these questions down and ask these questions to yourself because all this data is very 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 important and that's why we say that data is oil data is gold data is diamond okay that's why these statements come in picture let us now understand in a little bit more detail data driven marketing a data driven digital marketing important you have so why do we need it पॉइंट नंबर वन वी वॉन्ट ऑटोमेशन हम चाहते हैं कि कस्टमर जो है हमारे वेबसाइट में आए वेबसाइट में आकर के वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ब्राउज करें उनकी डिटेल्स को पढ़े उनके बारे में जाने 
एंड डायरेक्टली वहीं से परचेज कर ले सो एज मच एज ह्यूमन इंटरवेंशन को रिड्यूस कर सके दिस इज दब्जेक्टिव पॉइंट नंबर टू टारगेटिंग द राइट कंज्यूमर वी वॉन्ट टू टारगेट द राइट कंज्यूमर आप टेलीविजन एड देखते हैं टेलीविजन एड्स जो है एक छोटा बच्चा भी देख रहा होता है और एक 80 साल या 90 साल का बुजुर्ग भी देख रहा होता है और मान लेते हैं एक ब्यूटी क्रीम का एडवर्टीजमेंट आ रहा है अब एक छोटा बच्चा जो कि दो साल चार साल का है और एक जो सत्तर अस्सी साल से ऊपर बुजुर्ग हैं उनको उस ब्यूटी क्रीम का क्या फायदा होगा सो टारगेटिंग द राइट कंज्यूमर ओके आपका जो कंज्यूमर है वो एक सेगमेंट है उसको आप टारगेट कैसे कर सकते हैं तो थर्ड पॉइंट इज मैसेजिंग ऑडियंसेस विद रेलिवेंट मैसेजेस आपकी जो ऑडियंस है अगेन इट इज अबाउट योर टारगेट ऑडियंस योर पोटेंशियल कस्टमर्स आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को रेलिवेंट मैसेजेस ये मैसेज ईमेल के थ्रू हो सकते हैं ये मैसेज आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो सकते हैं ये मैसेज आपके व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकते हैं बट दीज मैसेजेस शुड बी रेलिवेंट बट इन ऑर्डर टू मेक द मैसेजेस रेलिवेंट यू नीड टू नो अबाउट दैट कस्टमर सो अगेन डेटा ना हाउ शुड बी अप्रोच किस तरीके से किया जाए सब so the first point here you can see is automate and integrate you need to identify aapke organization mein kitne departments hain har ek department mein kya kya processes chal rahe hain jo process chal rahe hain kya wo completely manual hai you need to identify these things how can you automate those how can you integrate these different different departments and their processes coming to point number 2 collaborate across teams डिफरेंट डिफरेंट जो टीम्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं कभी कभी हम देखते हैं जो नेक्स्ट नेक्स्ट चैलेंजेस में आएगा देर आर मल्टीपल सीलोज क्रिएटेड एक टीम और दूसरे टीम के बीच में देर आर बिग गैप्स एंड बिकॉज ऑफ दीज बिग गैप्स वन टीम इज अन अवेयर ऑफ द डेटा फैक्ट विच अदर टीम नोज सो देर फॉर द अप्रोच शुड बी कोलाबरेट अक्रॉस टीम्स पॉइंट नंबर थ्री मॉनिटर इंडस्ट्री चेंजेस इन द इंडस्ट्री यू may not be the only one into that product and service there might be lot of such organizations which may which may be your collaborators or competitors you have to monitor the changes the shift the whole industry is accepting and adapting point number 4 continued measurement ek bar aapne is activity ko start kiya you have to continuously measure it if you are able to measure it you will be able to improve it if you are not able to measure it don't expect improvement as well let's understand what are the challenges challenges are right team choosing the right team is the challenge that who will perform this because to perform this it requires certain skill set aur ye skill set hona bahut zaruri hai second is departmental silos silos are basically inko hum dekhenge jaise hum dekhte hain pahad hote hain to ek pahad khada ho gaya dusra pahad khada ho gaya okay और आप एक पहाड़ के बाजू में खड़े हैं और वहां से आप कोशिश कर रहे हैं ओके okay, कुछ देखने की बट यू आर नॉट एबल टू सी बिकॉज बीच में एक पहाड़ है बड़ा सा राइट सो सीलोज आर दैट ऑफ थिंग्स दैट देर इज अ गैप ओके देन कमिटमेंट विदाउट कमिटमेंट इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल आई आई शुड टेल यू हेयर दैट द बिगेस्ट चैलेंज द बिगेस्ट चैलेंज वाई ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट बिकमिंग डेटा ड्रिवेन इज लैक ऑफ कमिटमेंट The activities which I discussed here, automate and integrate, collaborate across teams. People start in the organization; they start with these activities, but because of the lack of commitment, all of these activities they fail. So, commitment is the most important part. Then integration. Integration is another another challenge that how different departmental data, how different sources of data can be integrated. That is another challenge. Now, let us move that. What is the future of this? the future if you talk about future this all data is going to be going to be managed and and it is being managed it's not only going to be it is being managed by lot of companies so here artificial intelligence here machine learning these concepts come into picture which basically help us to process the data analyze the data and give us the data driven results okay which which will recommend us that what should be the next strategy we we have been we have been observing lot many data management platforms have come into picture which help us to basically manage data the simplest example could be your database management systems your sql based database management systems 
and if you have lot and lot of data that your big data management systems like we have no sql databases we have uh, uh, hadoop we have spark so those kind of tools have come into picture now at the same time once we have basically a data driven approach adopted and accepted in the company once we have set up the data management platform in the organization then one of the most crucial part is balancing out the user's data based upon the personalization and privacy because we need to ensure that the data is only used for the purpose it is taken for it doesn't leak out the privacy of a person doesn't go out especially if if i talk about let's say e-commerce industry so so we 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 have given our data there okay but once we fill up that particular you know form for the first time we accept a, a privacy policy okay we read that and we accept it so this is something as a organization we need to think that the privacy policy is maintained and defined in order to manage all these things it may be a very difficult task so therefore in future and in present situation also many companies have started to hire a chief data officer you you must have heard about cio chief information officer okay very similar to chief information officer because data is so huge okay so there is a parallel position which is called as chief data officer all right going towards next let me help you with an example let's say you are self employed and you are giving a service and your service cost to one particular individual is 5000 right so you are an individual a self employed and uh, aspiring to make your uh, business okay to grow into multi folds you generate leads with multiple platforms okay with facebook with maybe just dial with india mart okay and this is the lead count which you are getting you can see here the lead count which you are getting january 100 february 200 march 150 april 200 and the lead conversion you can see out of 100 it was 10 then 15 and just multiply it by 5000 you will get 50000 75000 okay so this is the amount you are getting okay this is this is this is how in 6 months you are able to make 3 35000 Okay, so not a bad amount, right? It's 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 good enough, right? What do you think? This is what you are able to make in six months. Total number of leads you have sixty-seven. Total number of leads generated thousand. Okay, now let's basically have a data-driven approach. Okay, let's have a data-driven approach and see that how does it affect. So here you can see this is. a new table you can see with the help of data driven approach many a times we leave the data which was generated in the previous month but in this approach you can see that you have data of 100 leads in january but at the same time you are able to follow up with 50 more leads which were somewhat active in the previous months and now you are able to generate not 10 in the in the previous case you were able to generate 10 but here you are able to generate 15 converted leads similar way in the next month you have 200 new leads but you have 80 previous month's leads and this is how you are basically maintaining the previous leads and you are you are engaging the previous potential customers it can be with the help of emails with the help of smss with the help of cold calling with the help of uh, some social media uh, connect via any any media okay we'll discuss more about it but what you are getting the output is that you are getting more and more leads okay and the total number of leads you are getting here is 111 and total revenue you are able to generate is 5 lakhs 55000 so just make a comparison okay in the previous table and here so here you are able to generate Here you are able to generate three lakhs thirty-five thousand, and in the data-driven approach, you are able to generate five lakhs fifty-five thousand revenue, almost double, right? So this is the power in data-driven approach. Okay, I have put this slide. I have put Vidya Bhayankari. It's it's a, it's a Sanskrit word which means that little knowledge is dangerous. Okay, this elephant 
needs to learn how to swim okay he needs to learn that and then only he will be able to swim right he needs to know the techniques of basically crossing you know river water why i have put this because we in the organization have budgets allocated for different different you know uh, for, for infrastructure for some some vendors okay but at the same time there has to be a budget set for knowledge gaining for for basically training up our minds because with little or less knowledge we might end up with failures all right so let us move ahead i'll tell you five steps formula followed by examples how basically you can make a strategy and with the help of examples i'll try to explain you that how they are giving us the results this is the five step formula step number 1 is know your audience this is the step number 1 we should know the we should know who is our customer step number 2 is create a data driven strategy which i explained step number 3 is identify your kpis key performance indicators step number 4 is measure performance and monitor metrics an ongoing process it is an ongoing process okay it's not one time evaluate your content performance and adjust as necessary and this is a cycle this is a cycle okay always keep on refining your audience create a let's say you have a new service coming up you have a new product coming up okay so for whom are you making it so identify your customer who is your audience who is your customer and then basically bring up your product bring up your service okay so if you are identifying your customer that means you are collecting the data of customers you are doing some surveys so you are having a data driven strategy let us explain this five steps okay with the help of different examples example number 1 use demographic data in your campaign planning you can see in the visuals in the creatives that demographic data is data about your population and it clearly depicts that you can have your product related to related to the age of a person related to language related to geography okay so once you are basically for example if 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 you want to promote a sport you can promote you know cricket in southern part of india more and you can promote football in the western part of india more okay so there is a difference so use demographic data second example okay how you can do this either you can use excel microsoft excel simple tool or you can use google sheet to do this google sheet is again very powerful you can see that it gives insights also right okay second example use trends from one marketing channel to inform another for example i want to run a campaign on instagram but this is the first time i want to run a campaign on instagram but i have been running campaigns on facebook so what i will do i will try to collect the insights from facebook so these are the insights i am getting that post reached 4090 people and and this is the data of june june 27 to Ju- july 3 okay this is the current latest data okay and people reached these many people reached this much amount we spent on four advertisements in last 60 days so i will basically try to get insights from facebook data okay before i start campaign on instagram all right now what i will do i will see that what campaigns did i run this one this one and this one okay so out of these three campaigns i got to know that this campaign okay the center one campaign this was a video based campaign and it resulted in approximately 4 3.9 that is 4000 customers potential customers i was able to reach and i was able to get 34 leads out of it so that means video based ads are more effective as compared to the ads which are image based so these two ads are basically image based okay so using these insights i will basically start creating promotions on instagram i believe the second point is clear moving on to the third one here measure success as a series of smaller steps i have been talking with many small medium business owners and many a times i am surprised that some miracles are being expected so i am sorry to say this but don't expect miracles 
expect success in very series of smaller steps because these smaller steps will only one day it will turn into miracle that i can say okay but day one won't be a miracle so this is an example that once we start to set up a digital strategy in this case what happens in this case we have lot many people who come into our digital marketing funnel or the process as a potential customer but during the at the beginning stage only around 42% people they leave okay after that around 44% people okay they leave in the middle only and then 14% they also leave at the end okay only few are left okay at, at, at the at the end of the result so try to analyze try to analyze where is the problem okay so therefore i said that series of steps okay smaller steps we need to identify so let's say there was a process of six long steps for the consumer to get to know all about the product and services and to get to to reach out to us six long steps so try to convert these steps okay into just four steps and then trust it okay so in a case study it was found that there was a 135% rise in conversion rate and 124% rise in conversions and with 6% less weekly budget okay so again data is very important if you are basically looking upon data into small steps you will get better results coming to the fourth one ppc ppc is pay per click so this this the outcome of ppc is this one is basically more about email so increase the likelihood of your messages being noticed okay so once you are you are putting a small plant in your in your garden you need to take care of it you need to put water you need to uh, ensure that it is giving, getting the sunshine right so you need to take care of it so this particular part this particular part is more about that once you have some leads generated you have to basically send them emails and a survey says that email delivers the highest return on investment to the marketers okay so you have you have options on your social media campaigns also that you can promote it with matching emails okay those customers who are having the same so once a customer is receiving your your information your advertisements more than a time then in that case you will be able to get that customers get that customers converted soon the last fifth one as is the impact of industry changes on your own campaigns what does this mean if you if you are aware of google webmaster okay uh, let, let's let's talk about google advertisements okay google advertisements so in google advertisements once you promote your advertise once you promote your ad in that case you need to check that in the week one how the advertisement was the uh, was, was giving the result in the week two what was the result in the week okay so in multiple weeks you need to see that okay but if the response is stagnant if there is no change if there is no basically positive curve or higher curve that means there there is a requirement of changing something you need to change something for that this is a three step strategy which you which you can apply step number 1 plot your cpcs and ctrs okay so cost per clicks and click through rate and average position average position is where your advertisement appears in the google search space in 30 to 60 days before the date of change of the current date and look for any interesting trends okay trends means do you see any changes if you don't see that means you need to change something in the ad right you need to change some keyword you need to make some changes go to your advertising board see if there were any noticeable changes over this period of time for example were there any more advertisers fewer advertisers did competition impact cost per click and conversions so go and check okay about these things whether more people are competing for the same keyword third one revisit your top performers to see if anything 
looks to be changing be prepared to take action quickly okay so this means that you have to continuously monitor your ads and you have to see that is there any kind of change in the basically trend of your ads performance if it is not then you need to make some you need to tweak something okay so tweaking out will help us you to achieve positive results okay so here you can see this is a case study that from 5.8% it was increased the ctr click through rate was increased to 6.38 and the position was from 1.2 it was reached to 1.1 so there was improvement into that now i request with mr aklesh maria to continue with the second session thanks a lot good morning everyone this is aklesh maria i'm a life coach and founder of boost thyself which is a company of media coaching and training so guys i would like to begin with digital marketing tools which we use normally for the digital marketing so basically i'll begin with marketing tools through website because agar aapki koi bhi website hai and if you are in this in this domain so you must be aware of wordpress this is a very common platform where you can generate you can just develop your website and host it and then there you go live so once you open the website वहीं पे पूरा काम खत्म नहीं होता है जैसे कि अभी मेरे एक क्लाइंट हैं हु जस्ट ओपन द सुपर मार्केट आई वाज डिस्कसिंग विद हिम कि हाउ हाउ ही इज प्रमोटिंग हिज शॉप तो उन्होंने मुझे बताया कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है लोग उतने अवेयर नहीं है तो मैंने क्या किया बहुत सारे पम्पलेट्स वगैरह छपवा लिए हैं और कहीं कहीं पे मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है कि आपके शहर में आपके छोटे से शहर में हमने एक नया सुपरमार्केट ओपन कर रखा है तो वहाँ पे विजिट करें तो अगर ये केस को सिर्फ इस तरीके से देखे होते कि बस वो दुकान खोल के बैठ जाते फिर क्या कस्टमर्स वहाँ पे आते जाहिर सी बात है कि उसका आंसर नो है बिकॉज नो इज़ अवेयर कि इनकी शॉप इनकी सुपर ओपन हुई है हमें वहाँ से सामान खरीदना चाहिए नो वन इज़ अवेयर and if we talk about a website to wahan pe kahin na kahin seo ki importance bahut zyada badh jati hai search engine optimization ki ki kaise aap apne website ki visibility badha sakte hain aur wo visibility badhane ke liye bahut free tool hai yoast seo jo ki uska premium bhi aata hai if you want to use it uh, with more data i think then you can go for the premium otherwise agar aapki small scale bahut hi small level pe business hai aap just explore karna cha rahe hain and you just want to see to uske liye yo stacio free version you can use usse aapki net pe jo availability hai jo visibility hai that can be enhanced otherwise agar maan lijiye aap apni website launch karte hain aur yo stacio matlab seo ka kuch bhi kaam aapne nahi kiya hai and google webmaster tools jo pehle kaha jata tha abhi jiska naam ho gaya hai google console that is the third point so agar wahan pe bhi aapne cheeze apni update nahi kari hai तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट मिलेगी ही नहीं अगर मैं सर्च करूंगा सपोज दैट योर नेम इज जॉय और मैं डब्ल्यू सर्च करता हूं तो शायद मुझे वो वेबसाइट मिले ही नहीं सपोज दैट यू आर यू आर इन द बिजनेस ऑफ फर्नीचर सपोज दैट आपकी एक फर्नीचर की शॉप है यू आर ऑल्सो डीलिंग ऑनलाइन आप ई कॉमर्स पर भी सेल कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट और एनी अदर जो फर्नीचर कैटेगरी में ही सिर्फ सेल करते हैं तो उसके लिए भी बेसिकली यहाँ पे आप अब वेबसाइट को उस तरीके से गूगल सर्च गूगल कंसोल एंड जो स्टेस से कर सकते हैं कीवर्ड्स डाल सकते हैं फर्नीचर बेस्ड सो दैट इफ सम वन सर्च इज इन योर एरिया कि जैसे सपोज दैट यू आर स्टेइंग इन लोहेगांव और विमान नगर अगर आपको सर्च करना है कोई भी एक कस्टमर आके सर्च करता है कि शॉप फॉर फर्नीचर इन विमान नगर तो आपकी शॉप का लोकेशन एंड डिटेल्स वेबसाइट डिटेल्स आनी चाहिए एंड दैट कैन बी दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ योस्ट एस यू एंड गूगल कंसोल आई वुड बी टॉकिंग अबाउट गूगल बिजनेस पेज हियर राइट अवे बिकॉज दिस इज आल्सो क्वाइट यूजफुल व्हेन वी व्हेन वी टॉक अबाउट द विजिबिलिटी सेम जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि सपोज दैट यू हैव ओपन योर शॉप अ फर्नीचर शॉप लेकिन उसकी विजिबिलिटी उतनी नहीं आ रही है Uh, because you have not uh, created your uh, you have not done your seo part so seo se hi relevant hai google business page jo aap ek uh, free hai google business page aap you can just create it aapko ek uh, google se aapko ek postcard aa jayega usme ek uh, verification code rehta hai you have to just uh, verify online or there you go aapki jo business page hai wo live ho jayegi 
उससे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम काफ़ी डेटा भी देख सकते हैं कि विच काइंड ऑफ कस्टमर्स आर विजिटिंग जो शॉप विजिटिंग योर शॉप ऑनलाइन आई वुड से कि जो आपका गूगल बिजनेस पेज है या वेबसाइट पे कितने लोग जा रहे हैं आपको कॉल पे कॉल पे कितने लोगों ने मतलब प्रेस किया है क्लिक किया है सो बेसिकली दिज आर द इन्फॉर्मेशन विच यू विल बी गेटिंग फ्राम गूगल बिजनेस पेज and uh, the fourth point which is google analytics uh, i would be taking an example to explain this uh, that is that is very in a very normal language jaise ki suppose that you are pilot of uh, of an aeroplane and you are just flying high in the sky so uh, google analytics kahin na kahin ek dashboard hai uh, same usi dashboard ki tarah jo aapke aeroplane mein rahega ki jo hame ye batayega ki aap kitni altitude kitne height pe aap uh, udaan bhare hue hain और किस माइलेज से चल रहे हैं कितनी फ्यूल बची हुई है कितने कितने घंटे और आप चला सकते हैं अपनी एरोप्लेन उड़ा सकते हैं सो दिज आर द थिंग्स विच विल बी टेलिंग अबाउट योर वेबसाइट जो कि गूगल एनालिटिक्स इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको देगी एंड इफ यू वांट टू प्रमोट समथिंग जैसे सपोज दैट मैं फिर से वही एग्जाम्पल लूँगा कि सपोज आपका एक फर्नीचर शॉप है और आप कुछ पेड प्रमोशन चलाना चाह रहे हैं एड्स चलाना चाह रहे हैं तो गूगल एडवर्स इज अ वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म वे यू कैन रन योर प्रमोशन दैट ऑफ कोर्स दैट इज अ पेड प्रमोशन वहाँ पे आपको यू कैन टारगेट ऑडियंस जैसे अभी कुशल शर्मा जी जिक्र कर रहे थे कि बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिकल एरिया एंड लैंग्वेज एज ग्रुप्स एंड एंड अलॉट मेनी थिंग्स आर इंक्लूडेड वो देयर कि कौन से सिटी में किसी सिटी के पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही मुझे इस कैंपेन को रन करना है दैट कैन बी डन थ्रू गूगल एडवर्ड्स एंड आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द मेल सिम मेल सिम जो कि यूज होता है ऑटोमेटेड ईमेल मार्केटिंग के लिए सपोज दैट यू हैव कलेक्टेड द होल लॉट ऑफ डेटा ऑफ योर कस्टमर्स एंड लाइक ई मेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स या फिर उनके वेबसाइट हों अब बात बन, बात आ जाती है कि हाउ यू आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद देम बिकॉज इफ वी स्टार्ट डूइंग दिस मैनुअली तो आपको एक डेडिकेटेड बंदा रखना होगा जो दिन भर में सौ मेल लिखेगा इस तरीके से आ, मतलब उनके नाम वगैरह को रेफर करके एड्रेस करके तो मेल सिम इज़ एन ऑटोमेटेड ई मेल मार्केटिंग टूल और सिर्फ ये सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है दैट प्रोवाइड्स अलॉट मैनी मोर फीचर्स इन टू इट कि आप जो ई मेल कर रहे हैं उसको किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं किस तरीके से कैची बना सकते हैं सो दैट यू सो दैट यू वुड गेट अलॉट मैनी ट्रैक्शन टू योर वेबसाइट और टू योर लैंडिंग पेज तो वहाँ पे बेसिकली जो भी चीज़ें हैं चाहे फिर आप इसके ड्यूल कर सकते हैं अपने बैक एंड में ही कि अगर मान लीजिए आपके कस्टमर्स को उनके हर बर्थडे पे विश करना है सो दैट यू वुड बी हैविंग ए गुड कनेक्शन विद देम एंड इमोशनल कनेक्शन विद देम तो वहाँ पे रहेगा कि स्केड्यूलर लगा देंगे आप कि चलो एट जुलाई को उनका बर्थडे है तो एट जुलाई को उनको मैसेज चला जाएगा हैप्पी बर्थडे के जैसे कि हमें बैंक की तरफ से आजकल आता है एंड लास्ट मन इज़ द बफर विच इज़ सोशल मीडिया स्केड्यूलर हम सभी को पता है कि अगर आप चार सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं यू विल हैव टू गिव हेल लॉट ऑफ टाइम एंड इफ़ यू आर सिंगल सिंगल ऑनर सिंगल ऑनर बिजनेस मैन तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पॉसिबल एंड हेक्टिक हो सकता है जैसे कि फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम ट्विटर एंड ऑफकोर्स वाट्स ऑफ बिजनेस इज वेरी कॉमन तो और लिंकड इन भी हो गया अगर इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक्टिव रहना है तो कहीं ना कहीं आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट आपको शेयर करनी होंगी विच वुड बी कनेक्टिंग टू योर कस्टमर्स टू योर क्लाइंट्स तो उसके लिए बफर इज़ यूज ये 14 डेज का फ्री ट्रायल वर्जन भी आता है इसका एंड देन यू कैन इफ यू लाइक इट देन यू कैन गो फॉर द एड वर्जन एज वेल Uh, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही नहीं इसके और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं विच यू वुड बी गेटिंग आफ्टर यूजिंग इट एंड यू कैन जस्ट कैड्यूल इट चाहे फिर वो व्हाट्सएप का स्टोरी हो या फिर इंस्टाग्राम का स्टोरी हो uh, या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी में आपने कभी कभी देखा होगा हम लिखते हैं लिंक इन बायो और बायो तो हमारे पास एक ही होता है तो वहाँ पर एक, एक बारी में एक ही लिंक वहाँ पर पे पेस्ट किया जा सकता है बट यू कैन ऑटोमेटिक टू अफर अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हैं कि आ, मतलब अगर मान लो कि आज हमने इसको स्केड्यूल कर दिया है तो 24 घंटे के लिए और द नेक्स्ट 24 फोर आवर्स टिल द टाइम दैट पर्टिकुलर स्टोरी इज एक्टिव तब तक के लिए सिर्फ ये वाले लिंक एक्टिव रहेगा उसके बाद वो रिमूव होकर बाई डिफॉल्ट द नेक्स्ट लिंक वुड बी एक्टिव हुआ दिया इन योर बायो 
so these are the things which uh, we uh, basically see in data driven digital market, uh, marketing tools i would be talking about uh, content marketing tools agar hum digital marketing ki baat karte hain so we cannot say no to content marketing that because that is very important part of uh, digital marketing agar hum uh, content marketing mein sabse pehli hi cheez jo aati hai wo hai ki hamari hum jo bhi content likh rahe hain that should be uh, very you know uska grammar wagera sahi hona chahiye spell mistake nahi hona chahiye typo error nahi hona chahiye in sari cheezon ko avoid karne ke liye you can simply install grammarly in your to chahe fir wo mobile app mein kar rahe hain ya fir aap apne pc ya laptop mein kar rahe hain wahan pe install kar sakte hain and agar aap kuch bhi galat type kar rahe hain kuch bhi galat kar rahe hain to wo batata jaye and agar aap kuch grammatically bhi mistake karte hain जो डिजाइनर होते हैं तो उनके लिए बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल ओनर बिजनेस मैन हैं और आपके पास उतनी मैन पावर नहीं है कि आप कोई एक डिज़ाइनर हायर करो जो आपके लिए पोस्ट बनाएगा फेसबुक के लिए इंस्टाग्राम के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए फिर उसे एडिट करेगा जो कि तीन घंटा लगेगा पहले डिज़ाइन करने में बनाने में यह है फलाना डमकाना तो इन सब चीज़ों को बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है यूजिंग कैनवा तो कैनवा में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं चाहे फिर वो आप इशू वन टू डाउनलोड द पिक्चर एज अ पी डी एफ और एज अज अ जे पी जी और पी एन जी फाइल इन सारे इन इवन यू कैन एडिट योर वीडियोज यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन यू कैन क्रिएट योर लेटर हेड अलॉट मेनी फीचर्स आर देयर और सपोज दैट आप एक ही पोस्ट बनाना चाहते हैं विच यू वॉन्ट टू पोस्ट ऑन ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम एंड इवन ऑन लिंक इन तो उन सभी की जो बैनर की साइज होती है और पोस्ट की पोस्ट वाली जो बैनर होती है उसकी साइज जो है वो डिफरेंट होती है एंड दैट कैन बी डन वेरी इजली यूजिंग कैनवा सो नेक्स्ट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टीम जो कि बेसिकली जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में हम इंटर करते हैं तो वी शुड बी अवेयर कि किस तरीके से यह इंडस्ट्री काम करती है एंड सपोज दैट फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेस ऑनर्स जो जिनकी टीम की जो स्ट्रेंथ है दैट इज बिटवीन वन टू टेन और वन टू फाइव तो फॉर दैम इट इज लाइक दे हैव टू ऑप्शन फॉर द सपोज दैट अगर वो हायर करना चाहते हैं कि हमें एक डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटर चाहिए इन हाउस तो ठीक है अदरवाइज अगर उनके पास बहुत ज़्यादा काम है एंड दैट इज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड विद अ सिंगल डिजिटल मार्केटर देन ऑफकोर्स आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो कि उनके पास फिर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जाते हैं तो वहाँ पर पूरी की पूरी टीम जो डिजिटल uh, मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो पूरा टीम का स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दे हैव द होल टीम यू जस्ट टेल देम द प्रॉब्लम और टेल देम द टेल देम द सर्विस यू वॉन्ट एंड दे विल बी गिविंग यू द कस्टमाइज ऑफरिंग्स कि आपको अच्छा सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग के लिए चाहिए या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए चाहिए या फिर पेड प्रमोशंस रन करने के लिए चाहिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो अच्छे से प्रोसेस करके वो उसको करते हैं सो अगर स्मॉल कंपनीज की हम बात करें सपोज दैट यू आर द बिजनेस ऑनर एंड यू आर हायरिंग मार्केटिंग मैनेजर तो मार्केटिंग मैनेजर जो है वो बेसिकली ही विल बी यू नो मैनेजिंग द थिंग्स कि कहाँ से डिजिटल मार्केटिंग करानी है अब चाहे फिर वो आप एजेंसी ही हो या फिर इन हाउस हो लेकिन जैसे ही आपकी कंपनी की थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है एंड नाव यू हैव द क्वाइट गुड स्ट्रेंथ लाइक ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी मेम्बर्स इन योर टीम तो कहीं ना कहीं फिर अगर आप इन हाउस अपना मार्केटिंग का पूरा टीम बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक तो जो होते हैं जो सारी चीज़ें मैनेज करेंगे दैट इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर बी भी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग एंड अंडर देम अंडर हिम द नेक्स्ट टीम मेंबर वुड कम जो कि मार्केटिंग मैनेजर रहेंगे और मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजर के अंदर बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव रहेंगे फॉर द डिफरेंट डेली बेसिस टास्क फिर चाहे वो एस के हो या फिर कंटेंट के लिए हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग पेड मीडिया जो मैंने बताया कि जैसे गूगल एड्स वगैरह रन कराने या फेसबुक पे ही पेड प्रमोशंस कराने हैं फिर सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट तो इस तरीके से पूरे पूरे 
पूरी की पूरी टीम uh, uh, का स्ट्रक्चर हो जाता है फॉर द मीडियम साइज कंपनीज एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखते हैं इस डोमेन में घुसते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सपोज दैट आई एम अ बिजनेस ऑनर एंड आई हैव नो क्लू कि मुझे सर्विसेज कैसे करानी चाहिए अपने कंपनी के लिए वेदर आई शुड गो फॉर द एजेंसी और इन हाउस तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपको डिस्कस करना रहेगा कि इट्स ऑलरेडी डिपेंड्स ऑन योर इंटायर बिजनेस कि किस तरीके का आपका बिजनेस है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि मतलब आप यू नो ढेर सारे एम्प्लॉज को हायर करके इन हाउस पर आके सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं दैन दैट बेटर अगर आपके पास उतना काम भी नहीं है एंड इफ यू सी कि मेकिंग इट इन हाउस यू नो यू आर इन्वेस्टिंग है लॉट ऑफ मनी जबकि उसका आर ओ आई इज़ वेरी लेस ऑफकोर्स दैट इज़ नॉट द गुड वे टू गो अड दैन यू शुड गो फॉर द एजेंसी यू विल बी गेटिंग यू नो द होल कस्टमाइज ऑप्शन जो भी जो भी आपको सर्विसेज चाहिए फिर चाहे वो सोशल मीडिया के रिलेटेड हो या कंटेंट के रिलेटेड हो या फिर सिर्फ शेड्यूलर के लिए कि हाँ डिफरेंट पोस्ट बना के एक वहाँ पे डिजाइनर बैठा रहेगा जो कि पोस्ट वगैरह क्रिएट करके उसके बाद उन्हीं की टीम उसको स्केड्यूल करेगी जो भी आप टाइम बताएंगे कि या फिर आप उनको सिर्फ डेटा दे दीजिए डेटा का एक्सेस दे दीजिए दे विल बी एनालाइजिंग द डेटा कि किस तरीके के कस्टमर्स हैं किस तरह कौन से डेट को कौन से डे को कौन से टाइम पे हमें ये प्रमोशंस रन करना चाहिए कौन से टारगेट ऑडियंस कौन से ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए हमें कौन से जियोग्राफिकल एरिया डेमोग्राफिकल एरिया लैंग्वेज एंड एवरीथिंग वट एवर द फिल्टर्स आर देयर दे आर गोइंग टू यूज इट यू हैव टू जस्ट गिव दैम द एक इंसाइट आपको देना है पूरा डेटा का उनको सो दिस इज ऑल अबाउट वट आई हैव टू डिस्कस थैंक यू थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू Kusal ji, please continue. Thanks a lot, Akhilesh ji. And uh, this, this, these were the two sessions. I would like to thank everybody for participating. Now we are open for questions. So I am making uh, everybody can now will be able to unmute and uh, can can ask some questions. Or if you if you want uh, to write something on the chat box, we are also uh, reading out the chat box to uh, discuss on the queries or questions you have. so either you can unmute and discuss or uh, basically you can write in the chat box we will be happy to answer we will spend another 5 uh, to 7 minutes for question answers or if you want to say something you can surely say oh hello i have one question actually uh, yes yes please yeah so uh, when we uh, you know uh, actually uh, running any product based company it is always uh, a challenge for they you know to for content based marketing and it is also highlighted in this presentation also which is very right. important aspect but uh, it is not every time uh, uh, even though that product is owned that company so uh, there are a lot of challenges for you know content based marketing you know to how to formalize that how to you know to present in better way in practical manner but uh, i face lot of challenges you know to find the right uh, person you know to, to help me to you know to create a, a very better content for my product so that you know it will be very attractive uh, for uh, social media people so uh, how to tackle this kind of situation particularly you know, to find the right agency or you know to right person yes yeah yeah thanks for your question uh, mr shivaji so l- let me uh, answer this one so yes as you said there are two options option number 1 is to hire a person option number 2 is to go for an agency so if it is small scale business and you have a limited budget then we could recommend to go for an agency and have a clear cut discussion with them that uh, what are the services they will be giving and uh, what kind of uh, uh, like um, for example what kind of roi is they are planning okay so you can have a discussion clear cut discussion and you can basically make a trial with them you can have a trial with them okay but if you if you are going for a person then the only challenge here is that a person may not be expert of everything okay mm-hmm. so with limited budget it becomes difficult to hire one or or two people uh, having a limited set of exposure then it becomes more challenging so to manage everything you may go to a agency which may charge you like you know uh, a shared resource basis okay obviously the cost will be less and they would be able to give you quality because they have a dedicated team for the same purpose okay okay so this would be my recommendation and have trials 
okay because uh, you need to uh, see the results so have trials maybe for a month's time just for trial purpose you can have a trial and you can see okay results and as i said results uh, see the results in very small steps also because in a month's time no miracle nothing miracle would happen but yes uh, some results we are able to see okay perfect perfect thank you so much uh, kushan Yeah, pleasure. Yeah, uh, I believe Mr. Rajesh wants to say Hello. something. Yeah. Yes, sir. Good morning. This is Dr. Rajesh Pandey from SSR IMR Silva, sir. Yeah. Hi. Uh, I, I remember. How are you, sir? <laughs> Going on good. Uh, first of all, uh, congratulations to you for the successful program, and thank you for conducting these events. My uh, support that I need from you is um, our students who are in MBA, say MBA first year, MBA second year, if they want to build their career into digital marketing. Uh, what are certain uh, quick key things that they should look forward to, or they should work upon in the next six months or eight months time? All right. Yeah, yeah. So, point number one, I would like to tell them is uh, they they can. Point number one is learning. I, I mentioned in the slide also, learning is something which is very important. So, learning from multiple sources are there. So, if they have good source, they can start from there. so if they can start with free learning and some paid learning that is one thing point number 2 is they can look upon internships they can look upon internships there are so many internships available like internshala.com is there so from there they can look for internship point number 3 is digital marketing is something which a person can do from even even he does not require internship uh, i always encourage the students to basically help and support the small business owners who are living uh, like in the nearby area so even even with that activity they can learn and apply their knowledge there okay so this is for learning purpose i'm saying internship will gradually help them to get into job also in the same company or in some uh, similar companies i i hope this answers the question Hi guys, uh, this is Karthan. Uh, Thanks for attending this session. Uh, so, what are the next step on this? Do you guys uh, plan to hold these kind of meetups, or you have some training program or some services to offer, or how can we engage with you uh, going forward? Yeah, yeah, yeah. Hi, Vipin. So let me let me explain it to you. So we are basically into trainings. That that's true. So we help individuals and businesses to uh, learn different techniques and tools so that they can implement at their own place. At the same time, we also work as an agency to handle and support if if a company is planning to outsource it. So in both ways, we do work. So we have a team. We are based out in Pune, and we have a team. of experts here we also develop softwares as as well as we are into digital marketing so both the things we do so so in either ways yeah it it we are open yeah so i would like to get in touch with someone uh, i can give my contact lead details on chat or if you want to get in touch uh, let's let's keep talking yeah sure sure yeah 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 thanks a lot to so we have another 2 to 3 minutes uh, if 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 we have any questions we can discuss Okay, challenges faced by digital marketing firm. <laughs> okay, good question, Anthony. Okay, yeah. So uh, the first challenge is change. The first challenge is change. Change means Facebook change a lot of algorithms at the back end. Google changes a lot of algorithms and mechanism every day. I, I, I should say I can say every day. Okay, because every moment there are changes being implemented. with the time we see that new and new uh, type of mobile applications and web applications or social platforms come into picture so so the the biggest challenge you know i'll say this is a challenge as well as an opportunity is change so keeping up the team keeping up the self always uh, you know explore and learn these new uh, tools techniques that is very much important I, I hope uh, that answers the question. That, that's that's the only thing I believe is the challenge. Uh, a specific. Uh, now, as a student, can we get certificate of joining this session? All right. Uh, yes, you can. You can send us a request. Uh, the mail ID is mentioned there, uh, or or WhatsApp uh, us. So we can help you with that. No no issues. Yeah. So can we have any last question? Uh, we are almost uh, done with the time. 
हाय कुशल जी प्रसाद यार यस यस हेलो प्रसाद जी हाय so that's have one question that uh, what would be the prerequisite for run the digital marketing business at a uh, what we can say at a beginner level okay to to run a business marketing business uh, okay Th- this this question uh, i should answer it in very general way first to run any particular business i believe uh, we, we should gain a certain good amount of experience into it and then we should start it okay otherwise we can basically partner with somebody who is already into the business and we can you know take up some other part okay other part means like operations marketing or, or there are different different roles in a particular business so uh, that is uh, so prerequisite if you want to start it so i would recommend uh, highly that go for learning first and after learning it then basically uh, work have some experience and then start okay uh, i'll not say right away it should be started so learning is and some experience is very much required i hope this answers the question okay one is yeah yeah thank you dear yes shivaji you you want to say something yes, please yeah kushal i have one uh, question actually you know while selecting any uh, agency basically external agency uh, what are the different parameters uh, are employed to be you know to look you know to to validate and authenticate authenticate that agency so if you could elaborate that that will be really wonderful yes yes so yeah we, we, we can discuss uh, that in detail also but here uh, at high level i will basically uh, tell you that uh, to basically assess or to understand uh, the capability or the ability of a particular agency a uh, simple thing is we can ask for their portfolio we can ask for their portfolio the previous work they have done second thing is that as i said uh, if agencies are new that time it is difficult for the agencies also to put forth that you can basically look at the team they are having okay uh, sometimes agencies will be reluctant to show this okay but if they are open you can discuss about the previous projects previous uh, uh, things they have done and at the same time if they are open to discuss about their team okay what kind of experience or uh, skill set they have so that will give you much better clarity that yes what kind of people are you going to work with okay okay yeah harish quickly we can discuss yeah you want to say something yes harish you have some questions uh, i see you have unmuted all right all right fine fine enough yeah so once again i i would like to extend my thanks from my team and uh, today is guru purnima so wish you a very happy guru purnima and uh, let's let's get connected and we will we would ha- we would love to serve you in such kind of free sessions as well as uh, if you have any such query where dedicated support is required we, we would also like to uh, extend our support there thanks a lot thank you everyone thank you kushal thank you team thank you bye if you liked our video and would like to recommend it to your friends please like share and subscribe to indeed inspiring infotech we would also love to hear your suggestions and feedback in the comment section below